，我又不乱搞，又不乱花钱，我到底怎么做你才能满意？是，你在所有人眼里都是个老实人，你对我嘘寒问暖，端茶倒水，你是打着灯笼都难照的好老公。所以，但凡发生点矛盾，在别人眼里绝对是我在无理取闹，是我没事找事，是我身在福中不知福。但你既给不了我钱，又给不了我爱，还给不了我陪伴，那我要你干嘛？任何小事你都要跟我分个对错，争个高下。但凡你意识到你说到底，你不就是嫌我抽钱我没本事吗？对，就是这句话。你把所有的错都不着痕迹的推到我身上，然后你就甩门而出，不解决，不沟通，不表态，不明确，不回应。是，你在外人眼里人品又好，对我又关怀备至，但实际上呢，你说话防着我，办事防着我，钱也防着我。你身边任何一个人知道的都比我多，你跟任何人都聊得头头是道，却唯独对我三句不到就提高声调。人家找你帮忙，你勤勤恳恳，轮到我了，你却不情不愿。下完雨家里潮湿饭没味儿，我跟你说了多少次了，你管过吗？最后还是我去买了几瓶香氛才解决的。还有。这是我自己掏钱买的，毕竟你对外人落落大方，对我却囊中羞涩。我可不忍心花你那两毛钱，我怕你大晚上睡不着觉。你你什么你呀、啊？我说错了吗？结婚这么久，你对你家里人言听计从，却对我敷衍冷漠。你把你的包容、大方、大度给了所有人，却把我的情绪和委屈排到了最后，还要反过来说我不知足。好吧，我承认我在某些地方确实有问题。但是我对你没有家暴过吧？是，你虽然不家暴，但你却一次一次的对我冷暴力。你虽然不乱花钱，但你却从来没有为我买过一件礼物。你虽然老实，但你却老实到连最基本的沟通都不会。你分不清亲疏远近，看不清是非对错。你以为你在别人面前演足了戏份，装足了面子，别人就会高看你一等吗？其实这不是真正的面子，是愚蠢。你知道对一个男人来说什么才是真正的面子吗？是妻子温柔、孩子可爱、家庭和睦、好吃不过家常饭、知冷知热结发妻，而不是一对表面夫妻。不是喝酒喝到吐，谁不是爱人爱到哭，谁不是？这不妈最爱吃的红烧肉吗？老婆，你也多吃点，最近看孩子都瘦了。我们家正阳一直都特别会照顾人。以前小月在的时候啊，吃虾都是正阳剥好的，喂到嘴里。小月是谁啊？啊、哦，我忘了，你不认识。小月是正阳的前女友，新疆姑娘，长得贼水灵。正阳可心疼她了，平常啊，连瓶盖都要亲自帮她拧开，每天变着花样的给人家做饭。行了嘛，快吃饭吧。你们去哪儿啊？豆豆要去步行街买点东西，我开车送他一趟。步行街离这儿也就两三站，打个伞，坐公交车不就去了吗？再说了，那边的路又堵又窄，别再把车给蹭了。要不你别去了吧。没事儿，我怕你再吹感冒了。也是啊，步行街算什么？之前小月家在新疆，三千公里呢。正阳一个月去一次，就是为了照顾他。妈，你要实在闲的没事，就把家里打扫打扫，我们很快回来。哟，这买的什么呀？都去步行街了，我想着给豆豆买几件换季的衣服。这不，豆豆给你买的外套，你看喜不喜欢？哟，给我买的，那还不是花你的钱？不过也是啊，这点衣服算什么呀？之前正阳给小月买的衣服包包，那可多了去了，还是名牌，比这可值钱多了。妈，你说你好端端说这干嘛呀？哎，老公，你用这个内衣造型。哎，你自己的衣服怎么不自己洗啊？让我儿子洗。豆豆这两天不舒服，我帮忙洗了。是啊，我忘了，以前你也是这么给小月洗衣服的，就是人家小月没这么矫情。妈，我现在已经结婚了，豆豆才是我的妻子，你老提一个不相干的人干什么？我是可惜你俩没有缘分。当初感情那么好，要不是小月她爸妈不同意她远嫁，你俩早修成正果了。不过那也都是过去的事了，豆豆才不会介意呢，是不是？豆豆，这有什么好介意的呀？谁还没点过去呀、啊？不过妈，您这脾气可是真好，这要是一般人啊，肯定咽不下这口气。什么意思啊？
，我怎么听不明白呀、啊？这还不明白呀、啊？我给您好好算笔账。您说正阳总给钱，你有剥虾，这一盘虾怎么也得一百多吧？还有一个月去一次新疆的机票，怎么也得一两千。最贵的还得是这名牌包包和衣服。哎，不说别的，咱就说这一个名牌包，怎么着也得好几万吧？限量版那它就更贵了。结果怎么着？这一分手全都打水漂了。说的好听点叫没缘分，说的难听点儿，那就是替别人养老婆了呗。这以后啊，我可得把我儿子教育好了，给自己老婆花多少钱都是应该的，可要当那帮别人养老婆的冤大头，那我肯定气得吃不下饭、睡不着觉，哪还有心思在这儿挖苦儿媳妇呢？您说是不是？正阳，这女朋友都知道买名牌包，那我这名门正娶的老婆，明白了，咱现在就去买。妈，以后你少说两句吧。你。等一下，你这是去干嘛？跟爸爸出去逛街。逛街？你孩子不用带，饭不用做，衣服不用洗了。都当妈的人了，还化这么浓的妆去逛街？当妈怎么了？女人结了婚也要精致，没事就做做保养，买买衣服，这不是你教我的吗？我，我什么时候教过你这些？这么快就忘了？走吧，我准备好了。你去哪儿？去陪你参加你领导的生日会啊？不是。我说让你去了吗？这领导生日会上可都是我的客户啊，人家老婆个个都是肤白貌美的气质的名媛。你看看你，邋里邋遢的，眼睛上一堆细纹。你这不是忙着做家务，我没有来得及。知道的，你是我老婆，不知道的还以为我请了阿姨呢。你说你又不上班，在家那么多时间，一天天的也不知道打扮打扮，去了也给我丢脸。在家待着吧，我先走了。你干嘛呀？眼圈黑的跟鬼一样，吓死我了！孩子一闹，我又熬到后半夜，我这眼圈能不黑吗？赶紧往里一点，后头。哎，你去哪儿啊？客厅睡。我跟你说，今天卖黄瓜那大爷估计以前没见过我，张口就问我要一块二一斤。我说我天天来这儿买了，前年买的时候才九毛呢，你这不欺负老实人吗？我闭嘴吧！怎么了？人家像你这么大的女孩，在一块儿不是讨论美甲，就是讨论美容院。你这天天张口菜市场闭口路边摊的，活得跟个老妈子一样，怪不得你这年纪轻轻满眼的干纹，真是黄脸婆。你不是嫌我邋遢不修边幅给你丢人吗？现在我按照你的想法改变自己了，怎么你又不满意了？什么我不满意？你就不会学习人家老李他媳妇儿吗？既顾家又打扮的漂亮得体，带出去多有面子呀！为什么别人可以，你就不行啊？别人别人，整天就知道别人。别人可以，是因为人家家里有保姆，干活有人代工，带孩子只是乐在其中。你呢？孩子不管家务不顾，只会动嘴不会动腿。你怎么不去学一下别人老公呢？学什么学？你是我们老王家的儿媳妇儿，这些事儿都是你该做的。你妈也是这个家的儿媳妇儿，你怎么不去使唤你妈做呀？你，我告诉你，王淘淘，少在这道德绑架我。我甘愿牺牲青春容貌身材，不是因为我欠你，而是因为我爱你，爱这个家。没有哪个女人不爱你，我们只是在权衡利弊之后，把自己放在了最后一位。我也可以像别人老婆一样打扮的像花一样，可是你给我这个条件了吗